অনেকে জিয়ারি দিতে চান না সো জিজ্ঞেস করে আসলে জিয়ারি না দিয়ে ইউএস এতে ফান্ডিং পাওয়া পসিবল কিনা বা যদি জিয়ারি স্কোয়ার একটু কম হয় লাইক বিলো থ্রি হান্ড্রেড এই থ্রেশ হোল্ডে কিন্তু অনেক মানুষ থাকে বা অনেকে ধৈর্য থাকে একটু বেশি আরেকবার দিয়ে স্কেল আপ করার বা অনেকে আসলে করেন না তো সেই ক্ষেত্রে এই জায়গায় স্পেসিফিক কোনো ইয়ে আছে কিনা ইউনিভার্সিটি বের করার কোনো ওয়ে আছে কিনা যেখানে হচ্ছে আমার জিয়ারি স্কোর যাচ্ছে না বা জিয়ারি স্কোর কম হলো আমার ফান্ডিং পাওয়ার পসিবিলিটি আছে হ্যাঁ এটা খুবই ভালো প্রশ্ন এগেইন এই কারণে আমি কিন্তু শুরুতে সবাইকে বলেছি আশা হত হওয়ার কারণে সবার জন্য সুযোগ হয়েছে এটা যেটা করতে হবে আপনার এখন ইউএসএ তে অনেক ইউনিভার্সিটি গুড নিউজ এস আপনারা যদি ফল অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইন অলমোস্ট ওভার আমরা আমি হয়তো দুই তিন মাস আগে এলে আপনাদেরকে বলতে পারতাম এই ফলে যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদের অনেকের জন্য জিআরই ওয়েট করে দিয়েছে বাট এই ফলে যাওয়া হবে কিনা এটাও শিওর না বাট স্প্রিং এ যদি স্প্রিংটা জানুয়ারি যে সেশনটা যেটা ডেডলাইন হবে অক্টোবর ফিফটিনথ অথবা নভেম্বর ফার্স্ট এই সেশনটাতে যদি আপনি ধরতে চান তাহলে কিন্তু জিআরই ছাড়া আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখানে মনে রাখতে হবে সব কিন্তু ট্রেড অফ যে আমি যদি জিআরই ছাড়া যেতে চাই আমার যদি আবার ফান্ডিংও দরকার হয় তখন প্রবাবলি আই এম লুকিং অ্যাট এ প্রবলেম ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আমার জন্য সুযোগ বাট ইফ ইউ হ্যাভ এ লেটস সে अगेन আমি ডিসকারেজ করতে চাই না বাট ইফ ইউ হ্যাভ এ রিয়েলি গুড প্রোফাইল আপনার ধরেন আপনার সিজিপিএ খুবই ভালো আপনার কয়েকটা পাবলিকেশন আছে বা আপনি কোথাও লেখা লেখি করেছেন অথবা আপনার ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স খুব ভালো अगेन ডিপেন্ডিং অন ইওর ফিল্ড আমি কিন্তু এই কারণে স্পেসিফিক क्वेश्चन যদি কেউ করেন ওটা आंसर করার চেষ্টা করব ডিপেন্ডিং অন ইওর ফিল্ড যে আপনি যেখানে अप्लाई করছেন সেই ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনি ইউনিভার্সিটিগুলো ন্যারো ডাউন করতে হবে এবং ওইটার ওইটার ইউনিভার্সিটি কি চাই এটা বুঝতে হবে এন্ড জিআরই আমার আমি আমার পরিচিত অনেকে আছে যারা উইদাউট জিআরই আপনি পিএইচডি পেয়েছে সো এটা 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 খুবই রেয়ার বাট কিছু প্রোগ্রামে কিন্তু জিআরই চাই না আপনি যদি এডুকেশনে পিএইচডি করতে চান এডুকেশনে মাস্টার্স করতে চান ওরা কিন্তু জিআরই চাই না আবার এটাও দেখতে হবে এডুকেশনে প্রবাবলি আপনি ফুল ফান্ডিং পাবেন না আপনি হয়তো পার্সিয়াল ফান্ডিং পাবেন সেক্ষেত্রে যাদের হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল মিনস নেই যে আমার ব্যাংকে তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা দেখানোর সামর্থ্য নেই বাট আমি দশ লাখ টাকার মতো দেখাতে পারবো পার্সিয়ালি ফান্ডিং পেলে আমার জন্য হয়ে যাবে আমি ইন স্টেট টিউশন ফি পেলে হয়ে যাবে সো ইন স্টেট আর আউট স্টেট একটু বলে নিই আমাদের অনেকের জন্য যে আমেরিকাতে স্কুলগুলোতে লেটসে আপনি ক্যালিফোর্নিয়াতে আছেন ক্যালিফোর্নিয়ার রেসিডেন্টরা একটা ফি দেয় আর বাকিরা সবাই আউট স্টেট আমরা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে আবেদন করব আমরা সবাই আউট স্টেট ফি দিব তো এই এই যে আপনি যখন যদি এক ঘন্টার একটা গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্টেন্টশিপ পেয়ে যান তাহলে কিন্তু আপনি ইন স্টেটের জন্য এলিজিবল হবেন অনেক ইউনিভার্সিটিতে তো এইসব বিষয়গুলো নিয়ে তা নিন এখানে আসলে তো কোনো শর্টকাট নেই সো আমি সবাইকে বলবো হলো একটু সময় দেয়া আপনি সময় দিয়ে আপনি যদি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটগুলো ব্রাউজ করেন অ্যান্ড দেন আপনি ওখানে দেখতে পাবেন জিআরই ওয়েব করার রিকোয়ারমেন্ট কি অনেক ইউনিভার্সিটি এক্সপ্লেসিভলি বলে দেবে অনেক ইউনিভার্সিটিকে ইফ ইউ হ্যাভ সাবস্ট্যান্সিয়াল ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স ফর এক্সাম্পল ফাইভ ইয়ার্স ওর ওর মোর তাহলে কিন্তু জিআরই ওয়েব করার বা জি ম্যাট ওয়েব করার প্রভিশন রয়েছে সো এক্ষেত্রে আপনার যেটা হবে ইমেল কমিউনিকেট করা যেটা তা নিন আমাকে হয়তো পরবর্তী টাস করবে সো ওইখানে ওটা ম্যাটার করবে যে আপনি আপনি আসলে আপনার ওভারঅল প্যাকেজ আমেরিকা নিয়ে আপনাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে ইটস এ হলিস্টিক অ্যাপ্লিকেশন যে শুধু জিআরই কিন্তু একটি মানদণ্ড নয় আমার জিআরই তিনশো কম এসেছে মানে আমার আশা হতে হওয়ার কিছু নেই আমার সিজিপিএ কেমন আমার লেটার অফ রিকমেন্ডেশন যারা দিচ্ছেন তারা কিভাবে আমার জন্য লিখছেন তারা কোন র্যাঙ্ক থেকে আমাকে লিখছেন তারা কি প্রফেসর হিসেবে লিখছেন নাকি সিনিয়র লেকচার হিসেবে লিখছেন নাকি আমার আমাকে প্রফেশনাল সুপারভাইজার হিসেবে লিখছেন এই সব কিছু কিন্তু ম্যাটার করে পাশাপাশি আমি যদি এগুলো করতে না পারি আমি কি স্যাম্পল এসে সাবমিট করতে পারছি কিনা সো অনেকগুলো কম্পোনেন্ট রয়েছে আপনি যদি ধৈর্য ধরেন আমি শোর তা নিন আগামী মাসে পুরাটাই আপনাদের জন্য অনেকগুলো সেশন প্ল্যান করেছে এবং সেইগুলো সব কাভার করবে আপনাদের জন্য সো আপনারা এই পেজে চোখ রাখুন এই আপনারা নিজেরা একটু সার্চ করুন ইনভেস্ট করুন সময়টাকে দিন আমি শোর আপনাদের জন্য ভালো অপরচুনিটি ওয়েট করছে এক্ষেত্রে আমি পরবর্তী টপিকে যাওয়ার আগে একটা 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 ব্যাপার সবার একটু মাথায় দিয়ে রাখতে চাই ইউনিভার্সিটি যখন সার্চ করছেন আমার মনে হয় আর তিনটে ব্যাপার একটু মাথায় রাখবেন সবাই একটা হলো নাম্বার ওয়ান হলো লোকেশন আপনি যদি ফান্ডিং কম পান আপনার প্রোগ্রাম যদি ইট রিকোয়ার্স ওর ডিমান্ডস যে ইন্টার্নশিপ করতে হবে আপনার অনেকগুলো টেকনিক্যাল কোর্সেস আপনার ইন্টার্নশিপ করতে হতে পারে তাহলে হয়তো লোকেশন যেমন আমেরিকাতে বেশি অনেকগুলো স্কুল কিন্তু কলেজ টাউ
আপনি ধরেন বড় শহরে গেলে আপনার জন্য হয়তো ইন্টার্নশিপ ম্যানেজ করাটা একটু ইজিয়ার হয়ে যাবে সো সেক্ষেত্রে আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা লোকেশনটা মাথায় রাখবেন নাম্বার ওয়ান যদি আপনার প্রোগ্রামে বা আপনার ইন্টেনশন থাকে আমি পরে পিএইচডি করব না আমি জব চাই আপনি যদি জব মার্কেটে ঢুকতে চান তাহলে কিন্তু আপনার জন্য একটা আমেরিকাতে পড়াশোনাকালীন অবস্থায় একটা ইন্টার্নশিপ কিন্তু খুব দরকার সেক্ষেত্রে লোকেশনটা মাথায় রাখবেন এগেন এটা আসলে আসে কখন যখন আপনি চার পাঁচটা ইউনিভার্সিটি থেকে অফার পেয়েছেন কোনটা বাছাই করবেন তখন আসলে আপনার অ্যাম্বিশনটা কোথায় আপনি কি চান সেক্ষেত্রে এটা সহায়তা করবে আর দ্বিতীয় যেটা সেটা হলো আপনার কি রিসার্চ ইন্টারেস্ট আছে কিনা যেটা আমার প্রথম ইন্টারেস্টের সাথে কাইন্ড অফ লিঙ্ক যে আমি কি রিসার্চ মাস্টার্সে যাচ্ছি নাকি আমি জাস্ট একটা টপ মাস্টার্সে যাচ্ছি মোস্ট অফ আমেরিকান মাস্টার্স কিন্তু আমেরিকাতে সুপার ফ্লুয়াস ডিগ্রি হিসেবে কনসিডার করা হয় তার মানে এই ডিগ্রিটা না হলেই চলে আমেরিকান মোস্ট আমেরিকানরা কিন্তু মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসে না আপনি যদি মাস্টার্স প্রোগ্রামে যাওয়ার সৌভাগ্য হয় দেখবেন বেশিরভাগ স্টুডেন্ট হবে আপনার সাথে বিদেশিরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে ওখানে পড়াশোনা করবে সো এক্ষেত্রে আপনার মাথায় রাখতে হবে আমি কি পরবর্তীতে পিএইচডি করব বা রিসার্চার হিসেবে অ্যাপ্লাই করব যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছি সেই ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের রিসার্চ ইন্টারেস্টের সাথে আমার মিলছে কিনা অথবা যদি না হয় তাহলে আমি এই প্রোগ্রামে কেন অ্যাপ্লাই করব এটা একটু দেখতে হবে ডাজ দ্য প্রোগ্রাম ফিট মাই প্রোফাইল অ্যান্ড মাই এম্বেশন এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আর থার্ডলি হলো ওপিটি এটাও আমার সেকেন্ডটার সাথে লিঙ্ক অনেকগুলো প্রোগ্রাম রয়েছে ওপিটি হলো অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং এটা হলো আমেরিকাতে আপনি পড়াশোনার পরে যদি সোশ্যাল সায়েন্স মাস্টার এবং হিউম্যানিটিজে এবং বিজনেসে পড়াশোনা করেন তাহলে প্রতিটা প্রোগ্রামের পরে এক বছরের আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয় আবার যদি আপনি স্টেম প্রোগ্রামে যান সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথ এখানে আপনি এই এই ডিগ্রিগুলো নেওয়ার পরে আপনি তিন বছরের কাজ করার ওয়ার্ক ওয়ার্ক পারমিট পাবেন আপনি কাজ করার পারমিট পাবেন সো সেক্ষেত্রে কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করার সময় অ্যাট্রাক্ট করার জন্য স্টেম ওপিটি হিউম্যানিটিজে অ্যান্ড স্পেশালি বিজনেসে নিয়ে এসছে যেমন একটা প্রোগ্রাম হলো মাস্টার্স ইন বিজনেস অ্যানালিটিক্স তো এই প্রোগ্রামটাতে গেলে আপনার তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট হয়ে যাবে মাস্টার্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম এখানে তিন বছরের ওয়ার্ক পারমিট পাওয়া যায় এটা ছাড়া আরেকটা যেটা হলো সেটা হলো এখন ইনক্রিজিংলি বাড়ছে অর্থনীতিতে ইনস্টিটিউট অফ পিওর ইকোনমিক্সে মাস্টার্স ইন কোয়ান্টিটেটিভ ইকোনমিক্স মাস্টার্স ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমিক্স এভাবে বলে ওরা ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এজুকেশন আমেরিকান গভর্নমেন্ট থেকে স্টেম ডিগ্রি সার্টিফিকেশনটা নিয়ে আসছে সো আপনার যদি কাজ করার আগ্রহ থাকে আমার মনে হয় এটা শুরু থেকেই মাথায় নেওয়া ভালো আর কি যে ওখানে যাওয়ার পর আমি অনেককে দেখি প্রোগ্রাম সুইচ করে আমেরিকায় যাওয়ার পরে আপনার লাইফ ইজ ইজিয়ার